é tratar os direitos dos jovens de terreno. Nós, os que não, não somos jovens de terreno, são os jovens de terreno. Rapidamente, hoje o que a gente vai ter? A gente vai ter uma apresentação do tema, apresentação da proposta geral, passar uma agenda com vocês, né? fazer os ajustes de conduta. Vai ter a oportunidade de falar de muitos temas de juventude. Né? Não vai ficar o tempo todo, ainda mais que não vai ter que falar de interesse. Ah, eu fiz uma proposta de apresentação. É, essa Nayara, ela tem 17 anos, é facilitadora dos jovens aqui é, nos terrenos. Quem, quem estiver no túnel com alguém que já conhece, vai para outra pessoa, sai daí.
desse, desse projeto de redução da maioridade penal. Tá? E um do, das notícias que chamou mais a minha atenção foi atacar o Cruz de Fisteiro na Zona Sul, que é o que é espancado em três alcoólicos. Bom, na maioria das vezes isso acontece porque as leis são mais severas em outros países. Então, pessoal, eu gostaria de reforçar aí a chamada que Mônica fez aí para a galera mais jovem aí não se acanhar mesmo e participar, porque aqui é o eu, eu entendo como um momento de troca mesmo de conhecimento e de aprendizado, né? A gente toca aprendendo muitas coisas eu acho que a gente também aprende quando a gente se coloca. O menor, é, ele faz o ato profissional e ele não é Especificamente trabalho no setor de outorga de água e vou estar passando para vocês um pouco dos impactos de urbanização para a Copa do Mundo aqui em Salvador. O que isso, é um pouco da reflexão disso, principalmente para a população negra e um pouco do impacto racial também que vem acontecendo para que a Copa do Mundo atenda a essa classe de turista que está vindo para aqui, para Salvador. Não sei se uh, o nosso estado, a nossa prefeitura, ah, o país, ela está preparada para receber essa demanda que a Copa trouxe para, para a nossa sociedade, para o nosso capitalismo é, monstruoso. É, você acha que houve algum impacto de maneira ambiental mesmo? Oh. Preparado não estávamos na realidade. Tudo aconteceu assim muito de repente, a Copa do Mundo tem que acontecer e ela precisa acontecer e vai acontecer. Com relação ao meio ambiente, esse impacto foi super assim percebido porque é, nós tivemos várias, várias é, árvores que tiveram que ser é, desmatadas, regiões onde o... o a população não tem acesso porque está passando por essa reforma, por essa mudança e por isso a gente não pode estar tá frequentando, estar tá participando de jovens da rede de Facebook para ficar apenas é, debatendo essas coisas que a Copa é linda, o Brasil é, é perfeito, mas a gente tem que estar tá realmente trazendo esses focos para o que é realmente o Brasil da Copa e não essa Copa que o pessoal está imaginando que seja.
vai falar um pouco sobre intolerância religiosa. É, então, nesse, em seu terreiro, como é abordar esse tema da intolerância religiosa? Você já presenciou algum tipo de intolerância, algum tipo de, de violência é, religiosa? Essa religiosa, no nosso caso, é algo bastante atual e cotidiano. O Elias Chetokubunã, ele fica dentro de uma comunidade remanescente de Quilombo e atualmente é cercado de construções do programa Minha Casa Minha Vida e as questões de racismo ambiental e intolerância religiosa têm sido constantes, é, principalmente nas questões do terreiro com o entorno comunitário. Eu gostaria que a juventude em si, principalmente a juventude de terreiro, ela fortalecer essa sua questão identitária. A identidade em si, ela é essencial. Eu não posso ser de candomblé e lá fora não ter coragem de afirmar minha religião. O candomblé, ele vem para afirmar esse elo da pessoa com a natureza. Então, vamos enxergar é, esse candomblé e essa responsabilidade da gente como algo também social. Né? Se eu me, me imponho na sociedade enquanto jovem de terreiro, e eu me faço respeitar, então a gente precisa disso, respeitar e ser respeitado. E aí nós vamos fazer uma pequena apresentação para passar um pouquinho do que a gente entendeu sobre identidade racial. Negra de cara mesmo. Não estraga teu cabelo, me jura. Oxe, cabelo é meu, mas veja só. Faça danças corridinhas, como sanjas a cair. Carrapinhos pequeninos, como aqueles que eu vou fazer para você. Quem é você para dizer que eu faço? Eu faço o que eu quiser. Você é africana, tem beleza natural. Vou mostrar para todo mundo essa tua carapinha. É um cabimento de obra genial. Eu digo que eu sou feliz. Você vai guardar, você não vai estragar, tem que dar o bom. Deixou para você. Negra de cara a minha cura, não estraga o teu cabelo, me enjoa. Então, Beto, é, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua experiência e sua vivência com a Reju e com a questão da diversidade religiosa. Então, a Reju é uma rede ecumênica para a juventude, né? Tá, tem um plano nacional de ação e tá? tal. E essa coisa da diversidade religiosa na região parte desde o início. E a gente tem como garantia, tentar garantir o direito à diversidade religiosa e ao direito a essa diversidade, né? Através de programas, de, de, dos encontros ecumênicos, de, de ações e algumas campanhas que nós fazemos ao longo do ano. Você já sofreu algum tipo de intolerância religiosa ou violência racial? Ó, violência, violência propriamente dita, assim não, mas... Aconteceu um caso interessante no ônibus, é que, que a menina chegou a me chamar de filho do demônio duas vezes, né? E aí a resposta que eu dei foi utilizando a linguagem cristã mesmo, né? Dizendo ela, irmã, a senhora me julgando, um filho de Deus, um servo, que tem os mesmos preceitos cristãos como a senhora e tal. E precisei mostrar ela nesse sentido, né? Que era o que a gente era irmão e tal. E aí disse a ela que ela não podia me julgar, porque eu, a gente, tínhamos os mesmos princípios cristãos, a mesma Bíblia que a servia a ela, servia a mim, o mesmo Deus que a servia, servia a mim, e que ela precisava orar, né? Precisava orar para entender o verdadeiro propósito de ser cristã. Acho que a grande dificuldade do, do, do respeito é não compreender o outro, né? Quando a gente começa a compreender que o outro é sujeito de direito e sujeito de, de, de escolha, a gente passa a, a conviver melhor, até porque a própria, a própria cristãs tem uma coisa que ele diz que é o livre-arbítrio. Né? Então, se Deus deu livre-arbítrio, quem somos nós para negar esse direito? Então, eu quero aqui agradecer a Beto, um dos nossos integrantes aqui do encontro do Coenonia, e pedir se ele quis se sentir à vontade e deixar uma mensagem para os jovens, um recado. Acho que uma mensagem que a gente tem que deixar é de esperança, né? Apesar de tantas coisas é, negativas que vêm acontecendo com a juventude, sobretudo a juventude negra, e a juventude que não tem acesso às informações é de esperança e de, de e tem um, tem grupos lutando para que haja a melhora dessas comunidades obrigado Beto.